ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵਜੇ ਨੇ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਚ ਤੇ ਇਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਸਫਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਬੈਨਾਪੋਲ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਾਰਡਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਅਖੇੜ ਰਚਾਈ ਤੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਰੀ ਲੈਂਡ ਦਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਰੀਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੇ ਵਰ ਬੜੀ ਬਿਗ ਸੋ ਐ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਚ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ 450 ਟਕੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਰ ਕਾਈਂਡ ਸੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਣੇ ਲਈ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ 2 ਘੰਟਾ ਸੋ ਪੋਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ ਸੀਗਾ ਗੂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੜਕ ਫੜ ਲਈ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਥੋਂ ਬੈਨਾਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 4 ਘੰਟੇ ਇਥੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਐ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪੈਤਰਾਪੋਲ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਸੈਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਵਲੀ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਲੀ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਲੀ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾ ਬਪਨਾਨ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਲਕੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1510 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀ ਹੁਬਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਜਾਰ ਕੀਤਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਨੇ ਵਸਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਬਾਬਾ ਚਰਣਾ ਚ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਏ ਹੋ ਫਰਿਆਦ ਬਾਬਾ ਏ ਹੋ ਫਰਿਆਦ ਬਾਬਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹਜੂਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇੱਕ ਭਵਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਵਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਬੰਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ 1510 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਇਹ ਜੋ ਐਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ
ਤੇ ਭਦ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ 14 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏਗੀ ਉੜੀਸਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਟਰਬਨ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਦੀ ਔਨ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨ ਕਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨ ਕਾ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨ ਕਾ